Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. Infelizmente, durante a semana tivemos mais assassinato aqui em Patos. Um jovem foi morto a golpes de faca peixeira e provavelmente com disparos de arma de fogo, fato esse que a polícia está investigando. O fato foi registrado na noite da quinta-feira e deixou como vítima fatal Paulo Roberto Lopes de Souza, de 28 anos. Foi assassinado a golpes de faca no bairro Dona Melinda, próximo ao SESI, aqui na cidade de Patos. A polícia informou que a vítima já tinha passagem pela delegacia de polícia aqui de nossa cidade. Durante esta semana, a Polícia Civil desencadeou a Operação Crida. Com 50 policiais militares, foram até a cidade de Teixeira, prenderam algumas pessoas e apreenderam armas e munições. Entre os presos estava o filho do atual prefeito Nego de Guri, lá da cidade de Teixeira. Ele é acusado de participação na morte de um popular conhecido por Crida. O mesmo foi recolhido ao presídio Roberto Nóbrega, que em Patos está à disposição da justiça. Durante esta semana, a delegacia de roubos e furto cumpriu o mandado de prisão contra um cidadão acusado de pedofilia contra uma enteada. O fato aconteceu em São José do Bonfim, após denúncia do Conselho Tutelar. Uma menor de 10 anos de idade teria sido vítima de abuso sexual. O acusado de nome Isaia Pires dos Santos, vulgo Coquinho, de 44 anos de idade, era vigilante de uma escola municipal aqui em Patos, onde foi preso. Ele foi recolhido e está também à disposição da Justiça. Durante esta semana, o IBGE divulgou que a população de Patos é a quarta maior do estado da Paraíba. A divulgação aconteceu durante esta semana. E a cidade de Patos, aqui no sertão da Paraíba, aparece com 107.790 habitantes. Uma população flutuante bastante significativa. Patos é polo de toda uma região metropolitana, é chamada de capital sertaneja, morada do sol e a principal cidade do sertão do nosso estado. Durante esta semana, sexta-feira, o portal patosonline.com noticiou a preocupação dos patoenses, um incêndio próximo ao lixão aqui de Patos. A notícia veio à tona nesta sexta-feira, por volta das 14 horas. A fumaça tóxica pode ser vista de diversas localidades aqui no município. Segundo Maria Nilma, que faz parte da Associação de Trabalhadores de Material Reciclável aqui em Patos, ela foi contactada para falar sobre o incêndio. Diz que o fogo teve início em uma parte antiga do lixão. No entanto, não descartou a possibilidade das chamas se espalhar para outras partes da vegetação e do lixão de Patos. Isso preocupa demais a nossa cidade. A nossa população tem sofrido bastante com constantes incêndios no lixão aqui de nossa Patos. Durante esta semana, a agitação na Câmara Municipal de Patos. Os vereadores trouxeram à tona a informação de que Energiza, através de ofício, anunciou que a Prefeitura está em débito com a empresa e pode cortar o fornecimento de luz elétrica de algumas repartições. Os vereadores da situação saíram em defesa do prefeito Dinaldinho e disseram que quem está em débito com o município é a Energisa. A vereadora Edjane Araújo, por exemplo, disse que forças ocultas atuam na Câmara Municipal para tentar denegrir a administração do prefeito Dinaldinho Vanderlei. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento. Seu pensamento é mais forte do que você pode imaginar. Pense positivo e coisas positivas virão. Você não sabe, não tem ideia da força que tem seus pensamentos. Todas as suas ações começam com um pensamento, que se transformam em palavras, que se transformam em ações. Portanto, tenha o hábito de ver mais coisas positivas, de ouvir, de ler mais coisas positivas, de não dar tanta atenção à violência e à corrupção. Você precisa se concentrar nas coisas boas da vida, pensar no que é bom e assim você vai atrair coisas semelhantes. A todos uma ótima semana e até a próxima.